চতুর্থ ধাপে 22 জেলার 104 উপজেলায় ভোট কাল কেন্দ্রে কেন্দ্রে পৌঁছলো নির্বাচনী সরঞ্জাম নিরাপত্তা জোরদার নওগাঁয় খাদ্য বিষক্রিয়ায় একই পরিবারে তিনজনের মৃত্যু টেকনাফে বন্দুকযুদ্ধে মাদক কারবারি নিহত এবং বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের দেশে ফেরাতে কাজ শুরু হয়েছে জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন খুনিদের শাস্তির মুখোমুখি করা হবে আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আইটিভি জেলা সংবাদে শুনছিলেন শিরোনাম পুরো সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সাবরিনা সাবা শুরুতে উপজেলা নির্বাচনের খবর চতুর্থ ধাপে উপজেলা নির্বাচনের ভোট কাল এতে একশো চার উপজেলায় নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে ভোট গ্রহণের জন্য ব্যালট বাক্স সিল কালি সহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম পাঠানো হয়েছে কেন্দ্রে কেন্দ্রে এ ধাপে চেয়ারম্যান পদে উনচল্লিশ জন ভাইস চেয়ারম্যান পদে বাইশ জন ও নারী ভাইস চেয়ারম্যান পদে সাতাশ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রে আরও জানাচ্ছেন নুসাদ জাহান সেন্থি একত্রিশ মার্চ চতুর্থ ধাপে ভোট গ্রহণ হবে নয় হাজার সাতশো চল্লিশটি ভোট কেন্দ্রে সকাল নয়টায় শুরু হয়ে ভোট চলবে টানা বিকেল চারটা পর্যন্ত এ উপলক্ষে ভোটের দিন নির্বাচনী এলাকায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে পাশাপাশি ভোট কেন্দ্র ও এর আশেপাশের এলাকায় বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে খুলনায় প্রিজাইডিং অফিসারের মাধ্যমে নির্বাচনী সামগ্রী ভোট কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে আট উপজেলার সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তারা আনুষ্ঠানিকভাবে এই সরঞ্জামাদি বিতরণ করেন কুমিলার সাত উপজেলায় নির্বাচনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে জেলা সদর থেকে এরই মধ্যে কেন্দ্রগুলোতে নির্বাচনী সরঞ্জামাদি পাঠানো হয়েছে পঞ্চম উপজেলা পরিষদের চতুর্থ ধাপের নির্বাচনে বামান সিংহে কেন্দ্রে কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে নির্বাচনী সরঞ্জাম ভোটারদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা আমরা লক্ষ্য করেছি যখন আমরা ভোটার এডুকেশনের কার্যক্রম চালিয়েছি তা আমরা আশা করি ভোটারদের এই উৎসাহ ভোট গ্রহণের দিন আমরা দেখতে পাবো নারায়ণগঞ্জের তিনটি উপজেলার ভোট কেন্দ্রগুলোতে নির্বাচনী সরঞ্জামাদি পৌঁছে গেছে চতুর্থ ধাপে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাত উপজেলায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে শশক কেন্দ্রের নির্বাচনী সরঞ্জাম বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে এছাড়াও ফেনী যশোর পিরোজপুর টাঙ্গাইল পটুয়াখালীতে চতুর্থ ধাপে উপজেলা নির্বাচনের সব সরঞ্জাম কেন্দ্রে কেন্দ্রে পৌঁছানো শেষ হয়েছে এবারে নির্বাচনে বাইশ জেলার মোট দুই কোটি পঞ্চান্ন লাখ চল্লিশ হাজার সাতশো চার জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পাবে নওগাঁর মহাদেবপুরে খাদ্য বিষক্রিয়ায় একই পরিবারে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে ভোরে উপজেলার চকযুথুরি গ্রামে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে নিহতরা হলেন অর্জুন সরকার তার স্ত্রী তিথি সরকার ও তাদের ছেলে অরণ্য সরকার পুলিশ জানায় রাতে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে হাট থেকে কেনা দই খান অর্জুন সরকার এক পর্যায়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন তারা রাতেই তাদের মহাদেবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয় অবস্থার অবনতি হলে অর্জুন সরকারকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ও অরণ্য সরকারকে সদর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় ভোরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনজনের মৃত্যু হয় বিষয়টি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছে সহকারী পুলিশ সুপার রফিকুল আক্তার কক্সেসবাজারের টেকনাফে পুলিশের সাথে কথিত বন্দুকযুদ্ধে মোহাম্মদ হোসেন নামে একজন নিহত হয়েছে ভোরে উপজেলার হাবিরছড়া পাহাড়ি এলাকায় এই বন্দুকযুদ্ধ হয় টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপ কুমার দাস জানান হোসেন একজন মাদক ব্যবসায়ী তাকে নিয়ে হাবিরছড়া এলাকায় অস্ত্র উদ্ধারে গেলে পুলিশের সঙ্গে মাদক ব্যবসায়ীদের গোলাগুলি হয় এক পর্যায়ে তারা পিছু হটলে ঘটনাস্থল থেকে মোহাম্মদ হোসেনের মরদেহ তিনটি আগ্নে আস্ত্র দুই হাজার ইয়াবা ও তেরো রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করা হয় এ সময় পুলিশে তিন সদস্য গুলিবিদ্ধ হন বলেও দাবি করেন তিনি বিদেশে পালিয়ে থাকা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের খুনিদের দেশে ফিরিয়ে আনতে সরকার সব কার্যক্রম শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন দুপুরে সিলেটের সরকারি কিন্ডার গার্ডেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শোভাযাত্রা অনুষ্ঠানে যোগদান শেষে সাংবাদিকদের বলেন বিদেশে পালিয়ে থাকা খুনিদের দেশে এনে শাস্তির মুখোমুখি করা হবে মন্ত্রী বলেন কানাডায় থাকা নূর চৌধুরীকে ফিরিয়ে আনতে কানাডা কোর্টেও গিয়েছে সরকার আমেরিকায় থাকা খুনিদের বিষয়ে আগামী মাসে দেশটিতে সফরে গেলে আলোচনা হবে বলেও জানান মন্ত্রী
আমরা যতক্ষণই আমাদের দেশে বিচার ব্যবস্থা যাদের যাদের কনভিক্ট করেছে দোষী সাব্যস্ত সবগুলোকে আমরা স্বদেশে ফিরিয়ে আনার জন্য যা যা করা সেই সব প্রচেষ্টা চালু করেছি শুরু করেছি এবং বেশ জোর দিয়ে আমরা চেষ্টা করেছি জনগণের অর্থ নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলবে তাদের সর্বোচ্চ শাস্তি সময়ের দাবি বলে মন্তব্য করলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল দুপুরে চট্টগ্রাম নগরের কাজী দেউরিতে বিনিয়োগকারী ও উদ্যোক্তা সম্মেলনে তিনি বলেন উদ্দেশ্য সঠিক না হলে পুঁজিবাজার এগোবে না বুঝে বিনিয়োগ করা গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেন উপমন্ত্রী দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এই সম্মেলনের আয়োজন করেছে বগুড়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় আহত একুশে পদকপ্রাপ্ত জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী খুরশিদ আলমকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় আনা হয়েছে দুপুরে হেলিকপ্টার যোগে তাকে ঢাকায় আনা হয় বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসকরা জানান সড়ক দুর্ঘটনায় তার মাথার আঘাত গুরুতর না হলেও চারটি দাঁত ভেঙে গেছে সেগুলো পুনঃস্থাপনের জন্য গুণী এই শিল্পীকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে গত রাতে বগুড়া শহরের চার মাথা এলাকায় প্রাইভেট কার ট্রাক সংঘর্ষে আহত হন তিনি তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় সারা দেশের মতো ময়মনসিংহ পাবনা ও বগুড়াতেও দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছে বেঙ্গল মাল্টিমিডিয়া প্রযোজিত যদি একদিন সিনেমাটি মুক্তি তৃতীয় সপ্তাহে এসেও দর্শকদের উপচে পড়া ভিড় দেখা গেছে সিনেমা হলগুলোতে দর্শকরা বলছেন ভিন্নধর্মী এমন সিনেমা বেশি তৈরি হলে হারানো গৌরব ফিরে পাবে দেশের সিনেমা জগৎ জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যচিত্র আরও জানাচ্ছেন মাসুদ মুস্তাহিদ বেঙ্গল মাল্টিমিডিয়া প্রযোজিত নতুন কাহিনী নিয়ে সম্পূর্ণ সামাজিক যদি একদিন সিনেমাটি বিনোদন ও সিনেমা প্রেমিকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে ছোট বড় সব বয়সী মানুষের মঞ্চ হয়ে গেছে বলছেন দর্শকরা বাবা না হয়েও বাবা স্নেহ মমতা ভালোবাসা দিয়ে যে ছবিটা করা এটা আমাকে এর নায়ক নায়িকা ও শিশু শিল্পী সহ সবার অভিনয়ে মন কেড়েছে পাবনার সব শ্রেণী পেশার মানুষের এই ধরনের চলচ্চিত্র নির্মিত হলে দেশের হল ব্যবসা আবার প্রাণ ফিরে পাবে আমি দেখে অনেক ভালো লাগছে আমার আপনারও আসেন সবাই মিলে দেখেন মুভিটা অনেক সুন্দর একটা মুভি দীর্ঘদিন পর সামাজিক কাহিনী নির্ভর ছবি পেয়ে মুগ্ধ ময়মনসিংহবাসীও मन कर मानुषिमुखी এদিকে উত্তরবঙ্গের একমাত্র পাঁচ তারকা হোটেল বগুড়ার মম ইন এর সিনেপ্লেক্সে ও শহরের আল আমিন কমপ্লেক্সে অবস্থিত সোনিয়া সিনেমা হলে গেল দুই সপ্তাহ যাবৎ একযোগে চলছে যদি একদিন সিনেমাটি আমি আমার ফ্যামিলিদেরকে নিয়ে এসেছি এবং তাদেরকে নিয়ে মুভিটা দেখে অনেক মজা পেয়েছি এই মুভিগুলো যারা তৈরি করছে আমি চাই যে তারা আরও আরও ভালো মুভি তৈরি করুক এই টাইপের মুভি যদি পরিচালকরা আরও বেশি বেশি তৈরি করে দর্শকরাও মানে হলমুখী হবে গেল আট মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিব বসে সারা দেশের বিভিন্ন জেলার মতো ময়মনসিংহের ছায়াবাণী পাবনার রূপকথা বগুড়ার মমিন ও সোনিয়া সিনেমা হলে মুক্তি পায় যদি একদিন জেলার সংবাদ এ পর্যন্তই আর টিভি সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা উইন্ডো স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়াও তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি অনলাইন এবং ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালস এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে